ഇഷ്ടമുള്ളതും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെറിയൊരു വ്യക്തിഗത തോന്നി അത് പറഞ്ഞു ഈ നാട്ടുകാർക്ക് എനിക്കൊക്കെ ഭ്രാന്തോ ഒരു പക്ഷെ ആ കുട്ടിയുടെ അഹങ്കാരമോ ജാഡയോ ഇൻലോസിന് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം നല്ല പുഷ്കുമായിരുന്നു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ചണ്ട വരാം ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അടുത്ത് എനിക്ക് വൈബ് സെറ്റ് ആവില്ല പിരിവിട്ട് ഞങ്ങള് വിചാരിച്ചത് കൂടുതൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു പക്ഷെ ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് ഇട്ടോണ്ടിരുന്ന കണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പോരടിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അവസാനം ക്യു ആൻഡ് സെക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് അതിന്റെ മാത്രം വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായി പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഞങ്ങളുടെ ചാനലോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ മാത്രം എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ മാത്രമല്ല എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടു കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെടുക ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് വേണം ഞങ്ങൾ അങ്ങ് എടുക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടാ അതായത് ഏട്ടന് ഞാനും അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഇഷ്ടമുള്ളതും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ തള്ളിക്കോ തള്ളി പറഞ്ഞോ പഞ്ചായത്തില് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ആദ്യത്തെ തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഭയങ്കര എക്സ്പ്രസീവ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളില് സ്നേഹം ഉണ്ട് പുറത്ത് കാണിക്കാറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പുകൾ കൂടി ഇച്ചിരി ഒരു ദഹന കേട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കും അപ്പൊ എക്സ്പ്രസീവ് ആണെങ്കിൽ അല്ല സ്നേഹം മാത്രമല്ല ദേഷ്യം വന്നാലും പ്രകടിപ്പിക്കും പക്ഷെ അതും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഇഷ്ടമായിട്ടല്ല കേട്ടാ ഉള്ളില് വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കണത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ അത് പ്രകടിപ്പിച്ച് അതങ്ങോട്ട് തീർന്നോണാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പൊ ദേശീയായാലും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കും സ്നേഹം നന്നായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കും അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എനിക്ക് എക്സ്പ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എനിക്ക് ഏത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ പിന്നെ ഉള്ളത് അസാധ്യ ക്ഷമയാണ് ഭയങ്കര ക്ഷമയാണ് നോട്ട് പോയിന്റ് ആദ്യമൊന്നും ക്ഷമ ഉണ്ടായില്ല നല്ല പുഷ്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊന്നല്ലാട്ടാ പിള്ളേർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറുമാണ് വിചാരിക്കും ആൾക്കാര് അതിനൊക്കെ ശേഷം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ക്ഷമ പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ ജീവിതത്തെ ആളുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ എല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ അതിപ്പോ എനിക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ക്ഷമ അല്ല ഇടന്നെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ക്ഷമയില്ലാട്ടെ ആളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് തീരെ ക്ഷമയില്ലാതെ പിന്നെ എന്റെ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് അറിയണവർക്ക് പറയാം എനിക്ക് ക്ഷമിക്ക ഓസ്കാർ കൊടുക്കണം അസാധ്യ ക്ഷമയാന്ന് ഞാൻ മാത്രല്ല ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അറിയാവുന്ന അറിയാവുന്ന ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു മൈലാളി നാട്ടുകാർക്ക് എനിക്കൊക്കെ ഭ്രാന്തായി പിന്നെ മൂന്നാമത് കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പളവളാ വളവളാന്ന് സംസാരിക്കാം അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിലായിപ്പോ ഇപ്പൊ ആക്കിയൊന്നും നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ അറിയില്ല തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മൂക്കുത്തി വീണ ഒരു കാര്യമാണ് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ പക്ഷെ സംസാരിക്കുന്ന പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അറിയാവുന്നവർക്ക് വിചാരിക്കും ഇവനാ സംസാരിക്കണത് വീട്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളു കേട്ടോ പുറത്ത് ഇപ്പൊ എവിടെക്കെല്ലാം പോയാലും നോക്കൾ കമ്പനി ആയാൽ മാത്രമേ സംസാരിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ലൈവ് കണ്ടിട്ടുള്ളവരൊക്കെ വിചാരിക്കും ഈ ചേട്ടമ്മ സംസാരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ചേച്ചിയാണല്ലോ സംസാരിക്കാറെന്ന് അത് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് ഞാനും ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇഷ്ടം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ട ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അടുത്ത് എനിക്ക് വൈബ് സെറ്റ് ആവില്ല എനിക്കിങ്ങനെ എപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടം അപ്പൊ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കലപല കലപല വർത്താനം ഇങ്ങനെ പറയും അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് പിന്നെ വേറെ ടി വി പാട്ടൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമുണ്ട് അതെ ഈ വീട്ടില് പിള്ളേര് കുറുമ്പൊക്കെ കാണിക്കൂലേ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ വരുമ്പൊക്കെ പാര വെച്ച് കൊടുക്കില്ലേ അവളൊന്നും ഇത് ചെയ്തോട്ടോ ഒന്നും ഇത് ചെയ്തോട്ടോ എന്ന് അപ്പൊ ആള് ആ കുഞ്ഞുസേ അച്ചിട്ടാ ആ കഴിഞ്ഞു ഒരു വിളിയുള്ളൂ അത് ചെയ്യുന്നു കൂടി പറയില്ല ആ അതെ 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 കൊച്ചുകുട്ടികളാണ് പക്ഷെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു മിസ്റ്റേക്
തള്ളി തുടങ്ങട്ടെ തള്ളി തുടങ്ങല ആളെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതി അതായത് ഇപ്പോ ഞാനും മക്കളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആളുടെ ഡാഡി മമ്മി അനീന അനീത്തി ഒക്കെ ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാവരും ആയിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്താ പറയാ ഗംഭീരാണ് നമുക്ക് എനിക്കൊക്കെ കാണുമ്പോ അത് ഫോളോ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ആളെ എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ആളെ പറ്റി ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആള് നേ വളരെ നേരം വൈകിട്ടാ ഉറങ്ങ ഉറങ്ങാൻ പോവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കാനും വളരെ നേരം വൈകിട്ടേ എനിക്കുള്ളൂ അത് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അത് നമ്മുടെ ആളുടെ വീട്ടുകാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആള് ഭയങ്കര നേരം വൈകി എനിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാ നേരത്തെ എനിക്ക് ഇത്തിരി മടിയുള്ളൊരു ടൈപ്പാ എനിക്ക് പറ്റാണ്ട ഒരു വീടാ ആള് നൈറ്റ് ഷൂട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് പറ്റാണ്ടാവുന്ന് എനിക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിലും ആളൊരു ഇഷ്ടം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ അതിനെ നേരത്തെ എനിക്ക് അതിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ അതിന് എനിക്കൊരു വിഷമം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നേരത്തെ എനിക്കെന്നാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും കനത്തെ തള്ളുന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും നല്ല കനത്തിലുള്ളത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻലോസിനെ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്തിരിക്കും ചെയ്യണേന്നാണ് ചോദിച്ചത് അവർ എന്ത് ഉദ്ദേശം എന്ന് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ രീതിയിൽ പറയാ അപ്പൊ ഏട്ടന്റെ അഭിജന അഭിജാണല്ലോ എന്റെ ഇൻലോസ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങള് ഭയങ്കര തല നിറച്ച തല നിറച്ച നല്ല കുറുമ്പുള്ള ഒത്തിരി ടീംസ് ആണ് ഞങ്ങള് പക്ഷെ അവരിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രാ ഡീസെന്റ് ആണ് അവര് അവര് ഇച്ചിരി ഓൾഡ് കപ്പിളാണ് ഭയങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ആണ് പ്രാർത്ഥന പള്ളി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് പിന്നെ ഭയങ്കര അടുക്കും ചിട്ടയും ഉള്ളവരാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ രൂപം രൂപം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഭയങ്കര നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പക്ഷെ എന്താ പറയാ അവരുടെ ഒരു ക്ഷമാശീലവും ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൊണ്ടൊക്കെ അവര് ഞങ്ങളെ സഹിച്ച് പോന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അവരുടെ ക്ഷമ പിന്നെ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻലോസിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പി നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോ ആളെ പോലെ തന്നെയാ അതായത് ഇത്തിരി പിരിവിട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടൈപ്പ് അതായത് ആ എന്തിനും ഏതിനും പിന്നെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ പരമസുഖമാണല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ പിന്നെ അവിടെ അവിടുത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റും നമുക്കുള്ള അതൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് അവര് ആ ആളെ പോലെ തന്നെ അപ്പൊ ആളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോട്ട് ഡീൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് അവരെ പെരുമാറ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രോള് കിട്ടിയ ഞങ്ങൾ അത് ഏത് രീതിയിൽ എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സെൻസേഷൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അർജുൻ ഹലനോസ് പാട്ട് ട്രോളുകളൊക്കെ പറ്റി ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഞങ്ങളെ പറ്റി ട്രോള് വന്ന് ഞങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കാണാറുള്ളൂ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഏത് ട്രോളും നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ആസ്വദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ ട്രോൾ എല്ലാ ട്രോൾ പേജസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ട്രോളുകളൊക്കെ പിന്നെ അർജുൻ ഹലനോസ് പാട്ട ട്രോളിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ഞങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ള ആൾക്കാരല്ല എന്നാലും ഇപ്പൊ അർജുന്റെ പല ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ട്രോൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല നർമ്മത്തിൽ ചേർന്നിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് അത് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു വ്യക്തിഗത തോന്നി അത് പറഞ്ഞു മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതായിരിക്കില്ല അതൊഴിച്ച് ബാക്കി ട്രോൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഹെലനോസ് പാട്ടിനെ പറ്റി പറയാണ് ഹെലന്റെ ഒരു പ്ലസ് എന്ന് പറയാണെങ്കിൽ പറയാതെ വയ്യ അത് ശരിയാട്ടോ ഇത്രയും ആൾക്കാര് വളഞ്ഞു നിന്ന് ആക്രമിച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് അത് വലിയൊരു എന്താ പറയാ ഒരുപാട് പേർക്ക് ശരിയോ തെറ്റോ ഒരു പക്ഷെ ആ കുട്ടിയുടെ അഹങ്കാരമോ ജാടയോ എന്തായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ സ്റ്റിൽ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഇത്രയും പേരും ആക്രമിച്ചിട്ടു പിന്നെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആഫ്റ്റർ ഓൾ ട്രോൾ ട്രോൾ ആയിട്ട് തന്നെ കാണണം ട്രോൾ ട്രോൾ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം
എന്താ പറയാനാ ഫീല് സന്തോഷം മാത്രം ഒരുപാട് സന്തോഷം കാരണം ടിക്ടോക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അംഗീകാരം തരാന്ന് പറയുമ്പോ അംഗീകരിക്കപ്പെടാ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമുള്ള കാര്യല്ലേ അപ്പൊ അതില് ഒരുപാട് സന്തോഷം എനിക്ക് കൊച്ചു കൊച്ചു സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ടിക്ടോക്കിലുള്ള തന്നെ ജിജിൻ ദൃശ്യ അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങള് സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ അവരോട് പണ്ടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഓ ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോക്കൊക്കെ നൂറു കേക്കെ അടിച്ച് കണ്ടിട്ട് ചത്താൻ മതിയായിരുന്നു അതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡ്രീം അത്രക്ക് ഡ്രീമ് ണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവിടന്ന് ഒരു ടിക്ടോക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വെരിഫൈഡ് അക്കൗണ്ട് ആ ഡ്രീം ഇന്ന് ഇവിടം വരെ കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായി ഒരിക്കലും ടിക്ടോക്കിൽ അങ്ങനെ അംഗീകാരം നമുക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരോടും അതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് സ്നേഹം നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചെയ്യാ ഞങ്ങളോട് എന്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആൻസേഴ്സ് പറയാനാണ് പറഞ്ഞേ അതായത് ഞങ്ങക്ക് അറ്റ് ദ മൊമെന്റ് ആയിട്ട് സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷമില്ല പിന്നെ സന്തോഷം തോന്നിയ നിമിഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടിക്ടോക്കിലെ അക്കൗണ്ട് വെരിഫൈഡ് ആയിപ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്റെ അനീതിക്ക് ഒരു ഉണ്ണിവാവ ഉണ്ടായിട്ടിരിക്കാണ് ഒരു വാവ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്നത് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ അറ്റ് ദ മൊമെന്റ് എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം രണ്ടുപേർക്കാണ് അപ്പൊ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ സ്ഥിരം കാണാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞങ്ങളുടെ വീടെവിടാ നാടെവിടാ ഞങ്ങളുടെ വീട് ഈ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ഞങ്ങൾ പത്ത് വർഷം ഇവിടെ വന്നിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങള് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തി ഞങ്ങളുടെ വലിയ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ഇവിടെയായിരുന്നു പിന്നെ നാട്ടില് നാട്ടില് പറയുമ്പോ ഞങ്ങള് പൂരങ്ങളുടെ നാട് തൃശ്ശൂരാണ് ഞങ്ങളെ നാട് എന്റെ വീട് പടവരാട് ആളുവീട് നടത്തറയായിരുന്നു ഇപ്പൊ മാറി മുളകിപ്പിക്കും ഞങ്ങള് ക്യൂ എൻ സെക്ഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതല്ല നിർത്താണ് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡിന്റെ എന്റിൽ ചെറിയൊരു ക്യൂ എൻ സെക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കാരണം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചവരോട് ഒരു റെസ്പെക്ട് വേണമല്ലോ അപ്പൊ ഇനി ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എപ്പിസോഡിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് എത്തി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈല് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രഗ്നന്റ് പീരീഡും പിന്നെ ഡെലിവറി സമയത്തും പാരന്റ്സ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ലവ് സ്റ്റോറി എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ട്രാവൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക്ഡൌൺ മാറിയിട്ടാണ് പോവുകയും ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എപ്പിസോഡ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സ്നേഹം സന്തോഷം നന്ദി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം അപ്പൊ